നെക്സ്റ്റ് പാസ്കലിൻ അടുത്ത ഡിവൈസ് ആണ് പാസ്കലിൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിനും സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ജോൺ നേപ്പിയർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഡിവൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിനും ഫോർട്ടി ഫോറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ബെയ്സ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പാസ്കലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ മനുഷ്യർ വെറുതെ കൈകൊണ്ട് നീക്കി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പാസ്കലീൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് ഇതിന് മുമ്പുള്ളതിലെല്ലാം മാനുവലായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ പാസ്കലീൻ മുതൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അത് ഓർത്തോണം ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാർട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആ പാർട്സുകളെ ചലിപ്പിച്ച് മെക്കാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിപ്പിച്ചാണ് സോ അതിൻ്റെ പാർട്സുകളെ ചലിപ്പിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജോലി പാർട്സുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാസ്കലി അതിലെന്താ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വുഡൻ ബോക്സാണ് തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ ബോക്സ് ഇതിന് പുറത്ത് കുറച്ച് വീലുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീലുകൾ കറക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു പിടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ സോ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാസ്കലിൻ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വളരെ കുറെ കാലത്തോളം ഈ ഗിയർ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി നിലനിന്ന് പോയിരുന്നു പാസ്കൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഗിയർ ആൻഡ് വീൽ എന്ന ടെക്നോളജി പിന്നീട് കുറെ കാലത്തേക്ക് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ബാക്കി പല മോഡലുകളിലും ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു വുഡൻ ബോക്സിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വീലുകളുടെയും ഗിയറുകളുടെയും സഹായത്തോടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഹോൾസിലാണ് ഈ വീല് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സ്പീഡോമീറ്ററുകളിലൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് കറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആ നമ്പേഴ്സ് കറങ്ങി വരികയും അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ജോലി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ കറക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഹോളുകളിൽ നമ്പർ തെളിഞ്ഞു വന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ബട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് So, it is the first mechanical and automatic calculator. John Napier in the first decimal point used to use the first decimal point. He used to use the first decimal point. He used to use the first decimal point. He used to use the first device as the first mechanical automatic calculator. He used to use the first decimal point. He used to use the repeated addition of the repeated point. അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ആ ഡിവൈസ് അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിരുന്നു അത്രയും ഫങ്ഷണാലിറ്റി മാത്രമേ അതിൽ പറ്റുള്ളായിരുന്നു സോ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പോസിബിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ ആഡിങ് മെഷീൻ അല്ലെ അരിത്മറ്റിക് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പാസ്കലിൻ്റെ പാസ്കലീൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാസ്കലീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് ആണ് ഒരു വുഡൻ ഫ്രെയിമിൽ അല്ലെ ഒരു വുഡൻ ബോക്സിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീൽസിൻ്റെയും ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾക്ക് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മെഷീൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡിങ് മെഷീൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇയാളുടെ ഇത് ആണ് ഫസ്റ്റ് 
മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പൊ അബാക്കസിൽ നിന്ന് വെറുതെ മുത്തുകൾ കൈകൊണ്ട് നീക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു അതായത് അവിടെ റിസൾട്ട് പോലും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ല കൈകൊണ്ട് നീക്കുന്നത് വെച്ച് എണ്ണി തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല ഗിയേഴ്സും വീൽസും നമ്മൾ കറക്കുന്ന ജോലി മെക്കാനിക്കൽ ജോലി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയുള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കും ഇത്രയാണ് പാസ്കലീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലബനീസ് വീൽ ഇവിടെ നോക്ക വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ലബനീസ് വീൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇനി നടന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ നേപ്പിയസ് ബോൺസ് കാണാൻ തുടങ്ങി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മോഡലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഗോഡ്ഫ്രീഡ് ലബനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രകാരൻ ഗോഡ്ഫ്രീഡ് ലബനീസ് ഗോഡ്ഫ്രീഡ് വില്യം ലബനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രകാരൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതാണ് ലബനീസ് വിൽ ഇതിനെ ഇത് നോക്കി അറിയാം ഏതാണ്ട് പാസ്കല്ലീൻ പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൽ ഗിയേഴ്സ് വീൽസ് ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇയാളെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ വീൽസിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗിയേഴ്സിന് പകരമായിട്ട് ഡ്രംസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം വീലുകൾ അല്ലെ ഗിയറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു പല്ല് പോലെ ആകൃതിയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും ഗിയേഴ്സ് വരുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയറിനെ കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അടുത്ത ഗിയറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പല്ലുകൾ പോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പകരം ഡ്രംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനത്തെ ഫ്ലട്ടറിങ് ഡ്രംസ് ഫ്ലട്ടറിങ് ഡ്രംസ് ഫ്ലട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഷിവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡ്രംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഗിയേഴ്സിന് പകരം ഡ്രംസ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്ഡ് റെക്കർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് റെക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ റെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടിങ് ഡിവൈസ് സ്റ്റെപ്ഡ് കൗണ്ടിങ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറുള്ളത് ഇയാൾക്ക് പാസ്കലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ പാസ്കലിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അതായിരുന്നു കാര്യം അയാൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്ഡ് റെക്കണർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് റെക്കണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷൻ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരഡീഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ അഡീഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കൂടി അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കൊടുത്തു ഡിജിറ്റൽ ഇയാളാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ മറ്റേതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസ്കലിൽ പറഞ്ഞു അത് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ഇത് ഡിജിറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിജിറ്റൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ലബനീസ് വീൽ ഈ ലബനീസ് വീലിൽ ഗിയറുകൾക്ക് പകരം ഡ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം ഗിയറുകൾക്ക് പകരം ഡ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഡ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലട്ടറിങ് ഡ്രംസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വൈബ്രേഷനിലൂടെയാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ സ്റ്റെപ്ഡ് റെക്കണർ അതായത് അയാൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ തവണ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടാതെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കൂടി ആയ
ഡിജിറ്റൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് കോഡ്ഫ്രീഡ് വില്യം ലബനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രകാരനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അബാക്കസ് സോറി അബാക്കസ് കൂടാതെ മൂന്ന് പേരെ പഠിച്ചു നേപ്പിയസ് ബോൺസ് പാസ്കലിൻ ഫൈനലി ലബനീസ് വി ഇത്രയും പേരെ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് പിന്നത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ലാൻഡ്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു യു കെയിലുള്ള ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ മോഡൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ചാൾസ് ബാബേജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ബേസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ അതുവരെ ഉള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസസ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പർപ്പസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡിലേക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബാബേജ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മോഡലിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നേ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ വരെ പറ്റും എന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ മാറി ഇപ്പോൾ മറ്റേത് വെറും കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലും കൂടെ അതിനുണ്ടാവണം ആ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലിലേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ മോഡൽസിലൂടെയാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ അതായത് ഒരു മാഗസിനിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ തൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ട് ഈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മോഡൽ അന്നത്തെ യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഏതാണ്ട് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ മോഡൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു വലിയ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ പിടിക്കാവുന്ന മോഡലായിരുന്നു നേപ്പിയസ് ബോൺസും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാസ്കലിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ടേബിളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിൽ താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ ഫണ്ട് ചെയ്തു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഫണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നതല്ലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ പാർട്സുകളെല്ലാം തന്നെ അത് ധാരാളം സമയമെടുക്കുകയും എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ബാബേജിന് ഒരു പരിധിവരെ ആ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന ഒരു അറ്റൻഷനിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത കൂടി ബാബേജിൻ്റെ മൻ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മെഷീൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത കൂടി ബാബേജിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലായി ഇത് ചെയ്യുന്നതിലും ഒപ്പം അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വേർഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ചുകളും ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറെ നാൾ ഗവൺമെൻറ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ആ സമയത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെൻ ടൈംസോളം ബാബേജിന് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ വന്നെങ്കിലും ബാബേജ് അതിൽ സംതൃപ്തനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബാബേജ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മോഡലിന് സാധിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് അരിത്തമെറ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് മാറും പോളിനോമിയൽസ് ഫങ്ഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡലിനെ യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന് പോളിനോമിയൽസിനെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് പാസ്കലിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പൊ ബാബേജിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബാബേജ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചത് ബാബേജിന്റെ ഡിവൈസിന് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷനെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ട്വൻ്റി ടുവിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ മോഡൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അതും ബാബേജിൻ്റെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഇപ്പം നോക്ക് നേരത്തെ കണ്ട മോഡലിനെക്കാട്ടിലും വലുതായി അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചെറുതായിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വലുതായി 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 വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൺസ് വെയ്റ്റും വലിയ മുറികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളായി മാറി പിന്നീട് അത് ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് 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 ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു വാച്ചിനുള്ളിൽ പോലും ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറുതായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബീഡ്സിലൂടെ തുടങ്ങിയതാണ് ചെറിയ മുത്തുകളിലൂടെ തുടങ്ങിയതാണ് തുടങ്ങി വലിയ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പം ഇതാ തിരിച്ചതൊരു മുത്തുകളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചു തീരെ ചെറിയ ഡിവൈസായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യത്തെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ഇത് ധാരാളം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ച് കാർഡ്സ് പണ്ടൊക്കെ ടിക്കറ്റുകളിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നത് ആ ടിക്കറ്റുകളിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ബാബേജും അത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ കാരണം പഞ്ച് കാർഡിൽ ഒരു കാർഡിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഹോളുകൾ പഞ്ച് ചെയ്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അത് പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് ആയിട്ട് വെച്ച് തിരിച്ച് ആ പഞ്ച് കാർഡുകൾ മെഷീനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മെഷീൻ അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ അല്ല മെഷീൻ റീഡബിൾ ആണ് സോ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ചാൾസ് ബാബേജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെഷീനാണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ്സും അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്ററിലോ പ്ലോട്ടറിലോ ആണ് ഇന്നത്തെ കൂട്ട് പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനല്ല കാർഡുകളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഹോൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പ്രിന്റർ അല്ലെ പ്ലോട്ടറുകളിലേക്ക് ഈ ഹോൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്പുട്ടും ആ കാർഡുകൾ ഇൻപുട്ടായിട്ടും കൊടുത്താണ് ബാബേജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡൽ അതായത് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പോളിനോമിയൽ എന്നില്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കൂടാതെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ച് കാർഡുകളിലാക്കി സ്റ്റോർ
ഇതിൽ ഏത് തരം പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാളെ മെക്കാനിക്കൽ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്കായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇയാൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഇവിടെ തൊട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വരെ അതിനെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് വരെ വിളിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയി മാറുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെക്കാനിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലൊന്നുകൂടെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാബേജ് തന്നെയാണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പഞ്ച് കാർഡുകളായിരുന്നു ഇൻപുട്ടായിട്ട് പഞ്ച് കാർഡുകൾ കൊടുക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പ്രിൻ്ററിലേക്കോ പ്ലോട്ടറിലേക്കോ പഞ്ച് കാർഡുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏത് തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് പഞ്ച് കാർഡുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ബാബേജിൻ്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ അടുത്തത് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഹേമൻ ഹോൾറിത്ത് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഹേമൻ ഹോൾറിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ഒരു യു എസ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുവരെ പലരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും അമേരിക്കൻ ഗവേഷകരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയും ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീനിലും പഞ്ച് കാർഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു സോളിനോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് കോയിലുകളിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്താണത് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ അപ്പം ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം മാനുവലായിട്ട് റൺ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സോളിനോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ്സും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സോളിനോയിഡ്സും യൂസ് ചെയ്താണ് ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയെ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയെ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിലെ യു എസ് സെൻസസിൽ ഈ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഹോൾഡ്രത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ യു എസ് സെൻസസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഹോൾഡ്രിത്ത് ഈ മെഷീൻ ഹോൾഡ്രിത്ത് ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ കമ്പനി എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാ ഫോം ചെയ്ത് ആ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ മെഷീൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ് പിന്നീട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻസ് അല്ലെ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്നും നിലവിലുള്ള ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ആ മെഷീൻ്റെ ഓൾഡ് ഫോമാറ്റാണ് ഹോൾഡ്രിത്ത് ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾഡ്രത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പനി അപ്പം ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ ആദ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതിനെ വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സോൾഡിനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനായിട്ട് കാണാം അപ്പം ആദ്യം വന്ന അബാക്കസിലൊക്കെ കൈകൊണ്ട് മാറ്റത്തെ ഉള്ളായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നീട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് പാസ്കലിനാണ് അപ്പ 
പാസ്കൽ പാസ്കലാണത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നാൽ അടുത്ത മോഡൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബാബേജിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി പഞ്ച് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഫൈനലി ഹോൾഡ്രത്തിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സോളിനോട് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഞ്ച് കാർഡുകൾ തന്നെയാണ് അയാൾ യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സോളിനോയോട് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അതൊരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അടുത്ത് നോക്കണ്ടേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൾഡ്രൻ ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീൻ കമ്പനിയാണ് പിന്നീട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻസ് അല്ലെ ഐ ബി എം എന്ന കമ്പനിയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അനാലിസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ യു എസ് സെൻസസിലെ ഹോൾഡ്രിത്തിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വളരെ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ പിക്ചർ ആദ്യം നോക്കുക വലിയ സാധനമായി മാറി ഒരു വലിയ മെഷീനായി മാറി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ വാനിവർ ബിഷ് ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മാത്സില് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് മാറുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വസ്തു മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സേ എക്സ് ആണെന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആയ എക്സ് മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയ ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇതുപോലുള്ള അതായത് കുറച്ച് റിയൽ അത് പറയാൻ കാര്യം റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ എന്ന് വിളിച്ചത് പല റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ടാബ്ലറ്റിംഗ് മെഷീനിലും ശരിക്കും ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ അതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാര്യം പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ശരിക്കും അതിൽ വരുന്നത് പോപ്പുലേഷനിൽ അതും ടൈമിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല റിയൽ ടൈമായ എന്ത് റിയൽ വേൾഡിലെ ഏത് സിനേറിയോസിനെയും ഡിഫറൻഷ്യലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാ
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നേരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല റിയൽ വേൾഡായ എന്ത് പ്രോബ്ലംസിനെയും നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വെറുതെ എണ്ണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറി സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒന്നാമത് ഇത് ഇത്രയും വലിയതാവാനുള്ള പ്രധാന റീസൺ വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് അന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അന്ന് വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പഴയ റേഡിയോകളൊക്കെ കാണാമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ പുട്ടുകുറ്റി പോലത്തെ ചില വലിയ സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണും പണ്ട് റേഡിയോയും അതുപോലെ വലിയ സൈസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ഇതേപോലത്തെ വലിയ സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണും ആ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഭയങ്കര സൈസായി മാറുന്നത് ഇതിൽ വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നേരത്തെ അതിൽ അങ്ങനെയില്ല അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സോളിനോട് ഉപയോഗിച്ച് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ആ മെക്കാനിക്കൽ സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇയാൾക്ക് പോസിബിളായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയായിരുന്നു മറ്റേ മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പോലും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേളിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അനലോഗ് ഡിജിറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലും അല്ലാത്തത് അനലോഗുമാണ് ഇതൊരു ഡിജിറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തല്ല ഇത് നടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു അനലോഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസറി വരുന്നത് വാന്യുവർ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി യൂസ്ഡ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് It could do 25 calculations in few minutes. പ്രധാനമായും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓക്കെ